ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലേ ഓട്സ് ആ ഓട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലുള്ള വൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഓട്സ് കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാലും അതുപോലെ അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓട്സ് ഈ പാലിലും വെള്ളത്തിലും കിടന്ന് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സോക്കായി കിട്ടണം ഇനി ഇതൊന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്നത് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്സ് നന്നായി സോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ വേറെ ബൗളെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലെ ഫൈബറും അതുപോലെ ലിക്വിഡൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫൈബർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓട്സിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ അതിലുള്ള ആ ക്രംസൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പോയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചായ അരിക്കുന്ന ചെറിയ അരിപ്പല്ലേ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അടി കട്ടിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓട്സിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നാക്കി കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തിളച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ല ഞാൻ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടിക്ക് പിടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ചൊവ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറും നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവമാകുന്നത് വരേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേനല എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേന എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു എൺപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നന്നാക്കി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു സ്മൂത്തി കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ക്രീമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പോലെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായിരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അധികം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഹാർഡായി പോവും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേറെ ടേസ്റ്
ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിഫായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതാ ബൗളിൽ നിന്ന് കമിഴ്ത്തിയിട്ടൊന്നും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്